மேஸ்வரி நெடுமாறன் பினாங்கு மாநிலத்தில் உள்ள பிரை பிரை தோட்ட தமிழ் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன் சரி இதற்கு முன் நான் ஒளி தலைப்பை உங்களுக்கு வந்து பிரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரி அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அப்படி இன்று புதியதாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் சரி இன்று நான் போதிக்க இருக்கும் தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா சக்தி சரியா இது ஒரு மிக முக்கியமான திருக்கியான தலைப்புன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து மாணவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு சற்று சிரமப்படுவார்கள் சரியா இத்தலைப்பு வந்து தற்போதைய ஐந்தாம் ஆண்டு சிலிபஸ்ல அதாவது கேசிஆர் சிலிபஸ்ல ஐந்தாம் ஆண்டுல இதற்கு பிறகுதான் மாணவர்கள் படித்திருப்பு படித்திருக்க வேண்டும் ஆனா அதற்குள்ள நமக்கு வந்து எம்சிஓ ஆரம்பித்து விட்டது அதனால வந்து ஐந்தாம் ஆண்டு மாணவர்களும் இதை படித்திருக்க மாட்டுங்க அதாவது கேசிஆர் சேமாக்கன் தற்போதைய கேசிஆர் சேமாக்கன் நான்காம் ஆண்டு மாணவர்களும் இந்த தலைப்பை இதற்கு பிறகுதான் படித்திருக்க கூடும் சரியா அதனால வந்து ஆசிரியர் இந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் சரியா சரி மாணவர்களே இன்றைய பாடத்திற்குள் நம்ம செல்வதற்கு முன் உங்கள் பக்கத்துல அருகே இருக்கின்ற ஏதாவது ஒரு பொருள் புத்தகமோ பென்சிலோ ஏதாவது ஒரு பொருளை உங்க கையில முதல்ல எடுங்க நானும் எடுக்கிறேன் சரி ஆசிரியர் ஒரு கையில ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஒரு பென்சில் எடுத்திருக்கேன் இப்போதான் திரும்ப வச்சிருவோம் சரி இப்பொருளை எடுப்பதற்கு நமக்கு எது உதவியது கைகள் தான் உதவியது அந்த கைகளுக்கு ஏதோ ஒரு சக்தி இருந்ததுனால தான் அந்த பொருளை எடுக்க முடிந்தது ஆமாவா ஆம் எடுப்பதற்கு ஆற்றல் தேவை சரியா அந்த ஆற்றல் தான் சக்தி சரியா சக்தியை வந்து நம்மால் நம்மால் வந்து கண்ணால் வந்து கா காண இயலாது இப்போ நான் எடுக்கும் பொழுது வந்து அந்த என்ன எந்த சக்தியை நான் வந்து அவங்க பயன்படுத்தி எடுக்கிறேன்னு சொல்லி தெரியாது ஆனால் எடுத்த பிறகு அந்த விளைவை நம்மால் உணரவும் பார்க்கவும் இயலும் சரியா இந்த சக்தியை ஒட்டி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சரியா ஓகே இன்றைய பாடத்திற்கான நோக்கத்தை நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் சரி நோக்கம் இன்றைய பாட இறுதியில் நாம வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கற்றறிந்திருப்போம் பார்ப்போம் சரி நம்ம வந்து சக்தியின் மூலங்கள் என்னென்னு பார்க்க போறோம் சரியா எங்க இருந்து சக்தி கிடைக்கிறது எந்த மூலங்கள்ல இருந்து கிடைக்கிறது என்று அடுத்து சக்தியின் வடிவங்கள் அந்த சக்தி மூலங்கள்ல இருந்து கிடைக்கின்ற சக்திகள் என்ன வடிவங்களாக மாறுகின்றன என்ன வடிவங்களாக நமக்கு நம் அன்றாட வாழ்வில் கிடைக்கின்றது சரி அடுத்து சக்தியின் வடிவ மாற்றங்கள் சரியா என்னென்ன வடிவத்திற்கு மாறுதல் பார்க்குறோம் அந்த வடிவம் வந்து அதே வடிவத்தில் இருக்கிறதா அல்லது மாற்றங்கள் அடைக்கிறதா அந்த சக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிறகு எந்தெந்த சக்திகளை மீண்டும் புதுப்பிக்கலாம் இது வந்து ஒரு நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு தலைப்பு ஏன்னா சில மாணவர்கள் வந்து சற்று இது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க எது புதுப்பிக்க கூடியது எது புதுப்பிக்க இயலாதது சரியா அடுத்து புதுப்பிக்க இயலாத சக்தி மூலங்கள் இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய கற்றல் நோக்கங்கள் இன்றைக்கான கற்றல் நோக்கங்கள் சரியா சக்தி என்றால் என்ன சரி ஆசிரியமா சொன்னல உங்களுக்கு சக்தி என்றால் என்ன ஒரு வேலையை செய்வதற்கான ஆற்றல் சக்தி என்றால் ஒரு வேலையை நாம் செய்வதற்கான ஆற்றல் அதுதான் வந்து சக்தி சரி அன்றாட வேலைகளை செய்வதற்கு நாம் சக்தியை பயன்படுத்துகிறோம் சரியா தாவரங்கள் சுயமாக உணவை தயாரிக்க சூரிய ஒளியை சக்தியாக பயன்படுத்துகின்றன இது ஏன் ஆசிரியர் வந்து தாவரங்கள் இங்க கொடுத்திருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கிறது தாவரங்கள் ஒளி செயற்கை அதாவது போட்டோ சிந்தசிஸ் செயற்பாங்கின் போது தாவரம் வந்து சூரியனிடம் இருந்து பெற்ற சூரிய ஒளியை கொண்டு உணவு தயாரிக்கிறது அதுதான் அது உணவு உற்பத்தியாளர்னு சொல்றோம் நம்மளோட அந்த ஃபுட் செயின்ல சரியா சோ இதுதான் வந்து அந்த சக்தியை முதல் அந்த மூலமாக பயன்படுத்தி நமக்கு அடுத்த ஒரு வடிவத்திற்கு கொண்டு செல்ல உதவுகிறது சோ அதனால தாவரத்தோட எடுத்துக்காட்டு எங்க ஆசிரியை கொடுத்திருக்கேன் ஆஹ் சரி நமது வா தினமும் அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம வந்து செய்கின்ற வீட்டு வேலைகள் இப்ப சற்று முன் ஒரு பொருளை எடுத்தோம் இப்ப நீங்க கையில வந்து உங்க திறன்பேசியை கொண்டு நீங்க ஆசிரியரோட இணைந்திருந்தாங்க அந்த திறன்பேசி பிடிப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவை அனைத்திற்கும் நமக்கு வித்திடுவது சக்தி சரியா சரி 
சக்தியின் மூலங்கள் என்னன்னு பார்ப்போம் சக்தி வந்து பல பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து நமக்கு பெறப்படுகிறது சரி வாருங்கள் நம்மை சுற்றி உள்ள சக்தி மூலங்களை நாம் இப்பொழுது காண்போம் சரி முதலாவதாக சூரியன் முதல் சக்தியின் மூலம் உலகத்திற்கு சூரியன் சரி அடுத்து காற்று இதோட தொடர்ச்சியான விளக்கங்களை ஆசிரியர் அடுத்தடுத்து ஸ்லாட்ஸ்ல கொடுக்குறவங்களுக்கு முதல்ல என்னென்ன மூலங்கள் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இது அடுத்து கடல் அலை அடுத்து புதைப்படிவ எரிபொருள் அடுத்து புவி வெப்ப சக்தி அடுத்து உயிரின தொகுதி இறுதியாக அணுசக்தி அதாவது அணுப்பொருள்கள் சரி இவைதான் சக்தியின் மூலங்கள் ஆகும் சூரியன் காற்று நீர் கடல் அலை புதை படிவ எரிபொருள் புவி வெப்ப சக்தி உயிரின தொகுதி அணுசக்தி இவைதான் சரியா சரி இதை ஒவ்வொன்றாக நம்ம இப்ப பார்க்க போகிறோம் ஓகே முதலாவதாக சூரியன் சரி சன் சன்லைட் ஓகே சூரியன் பார்த்தோம்னா அனைத்து சக்திகளுக்கும் மூலமாக விளங்குகிறது சரியா சூரிய ஒளியை கொண்டு மின்சாரம் உருவாக்கப்படுகின்றது சரி எப்படி நம்ம அங்க வந்து சின்ன ஒரு விளக்கம் ஒவ்வொரு சக்தியும் எப்படி அந்த மூலத்திலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது சின்ன ஒரு விளக்கம் ஆசிரியர் கொடுக்குறேன் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த சோலா பேனல் இது வந்து தமிழ் மொழியில சூரிய சக்தி தகடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த சூரிய சக்தி தகடுல வந்து இந்த சூரிய ஒளி பட்டவுடன் இங்க வந்து அந்த சோலா பேனல் வந்து அந்த அந்த சூரிய வெப்பத்தை வந்து டைரக்ட் கரனா கன்வெர்ட் பண்ணும் சரியா டைரக்ட் கரனா சரி அந்த டிசி கரண்ட் அந்த டைரக்ட் கரண்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் மூலமா அது வந்து ஆல்டர்னேட் காரணா வந்து மாறி பிறகு வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியாக அது வந்து வீட்டிற்கு எடுத்து செல்லும் அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிற பொருளுக்கு எடுத்து செல்லப்படும் சரியா இதுதான் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் எப்படி வந்து சூரிய சக்தி நமக்கு வந்து சக்தியாக வந்து கிடைக்கிறது என்று சரியா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து சோலார் பேனல்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க நம்ம அந்த ரூஃப்ல அந்த வீட்டின் ஓட்டின் மேல சோ இந்த சக்தி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி பிறகு வீட்டிற்கு எடுத்து செல்லப்படும் இது பாத்தீங்கன்னா இது எவ்வளவு சோலார் பேனல்ஸ் இருக்கு பாருங்க சரி அடுத்து காற்று வின ஓகே காற்று பாத்தீங்கன்னா பாய்மர கப்பல் காற்றாலை போன்றவற்றை இயங்க செய்கின்றது காற்றாலையை கொண்டு நாம் மின்சார உருவாக்கப்படுகின்றது ஓகே இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா விண்மீல்ஸ் இருக்கு பாருங்க பாத்திருக்குங்க தானே இந்த படங்களை ஓகே இங்க பாருங்க இதுதான் விண்மீல்ஸ் ஓகே இந்த விண்மீல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து பாருங்க கரண்ட் எடுத்து அவங்க சப்ளை பண்றாங்க எப்படின்னா அந்த விண்மீல்ஸ் அந்த தெபின் இருக்குல்ல அந்த தெபின் வந்து சுழலும் பொழுது அது வந்து கரண்ட் வந்து ஜெனரேட் பண்ணி டிரான்ஸ்பார்ம் பண்ணி அதை வந்து இப்படி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க சரியா இதுதான் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் காற்று வந்து எப்படி வந்து மின்சாரத்தை கொடுக்கின்றது என்று சரி அடுத்து நீர் வாட்டர் ஹைட்ரோ பவர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஹைட்ரோ பவர் பாத்தீங்கன்னா நீர் மின் சக்தியை உற்பத்தி செய்ய உதவுகின்றது சரி இது பார்த்தோம்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் டேம் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இந்த நீர் டேம் இருக்குல்ல இங்க பார்த்தா அந்த தண்ணீர் வேகமாக இப்படி வந்து இங்க வந்து விழும் பொழுது அங்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு சக்தி வருகின்றது அல்லவா அந்த சக்தியை வந்து இந்த பவர் ஹவுஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணி அது நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க சரியா நீர் அடுத்து அணுசக்தி அணுசக்தி பார்த்தோம் என்றால் நுக்ளிய இங்கிலீஷ்ல வந்து நம்ம நுக்ளியன்னு சொல்லுவோம் இப்ப அணு உலையில் உருவாக்கப்படும் அணுசக்தி மின்சக்தி உருவாக்க பயன்படுது அணு அணு உலையில வந்து இப்ப யுரேனியம் அந்த மாதிரி அணுக்கள் வந்து நுக்ளிய அணு அணுப்பொருள்கள் நம்ம சொல்லுவோம் சரியா அப்ப அது வந்து இங்க வந்து ரியாக்ட் பண்ண வைத்து அந்த அணுப்பொருள்களை அது வந்து அந்த ஹீட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச பண்ணி இப்படித்தான் வந்து ஜெனரேட் பண்ணி நமக்கு கொண்டு செல்ல படுகின்றது சக்தியாக சரியா இப்ப பாருங்க இதுதான் அணு உலை சரியா 
இப்ப இங்க பார்த்தோம்னா இது வந்து அந்த ரேடியோ ஆக்டிவோட அந்த சிம்பல் இதுதான் சரியா அடுத்து கடல் அலை வே அல்லது தைடு ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா கடல் அலை மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது சரி இத படத்தை நீங்க பார்த்துப்பீங்க இந்த மாதிரி நீங்க கடல்ல மிதப்பதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்திருப்பீர்கள் சரியா இதுதான் வந்து அந்த மின்சக்தி உற்பத்தி செய்ய அந்த அலை வரும் பொழுது அந்த சக்தியை சேகரித்து அது நமக்கு மின் அஹ் சக்தியாக சப்ளை பண்ணுது சரியா அது அடுத்து பார்த்தோம் என்றால் புதை படிவ எரிபொருள் ஃபசில் ஃபியூல் சொல்வோம் இது பார்த்தோம்னா பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் கோல் இது மூன்று தான் வந்து ஃபசில் ஃபியூல் கீழே வந்து அடங்கும் தமிழில் வந்து பெட்ரோலியம் இயற்கை எரிவாயு வந்து நேச்சுரல் கேஸ் நிலக்கரி பார்த்தீங்கன்னா கோல் ஓகேவா இது அனைத்தும் வந்து நமக்கு பூமியின் அடியிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கப்படுகின்ற எரிபொருள்களாக அதனால் இது புதை படிவ எரிபொருள் என்று நாம் கூறுகிறோம் சரி இதுதான் வந்து அந்த எண்ணெய் கிடங்கு பாருங்க இது வந்து நிலக்கரி நிலக்கரி கிடங்கு அங்கிருந்து எடுத்து பாருங்க நிலக்கரி கிடங்கு இது எவ்வளவு நிலக்கரிகள் தோண்டி எடுக்கப்படுகின்றன பாருங்க ஒரு இது இந்த தலைப்பை ஒட்டி உங்களுக்கு நான் தயாரிப்பு செய்யும் பொழுதுதான் சில விஷயங்களை வந்து ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்காக மேற்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து படிக்கும் பொழுது என்ன விஷயத்த வந்து உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள நான் நினைக்கிறேன்னா The world's most used energy sources பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் சரியா ஏன்னா வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அளவுக்கு அதிகமான நம்ம பெட்ரோல் உலக அளவில் பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் சரியா அடுத்து ஆயில் ஹேஸ் ஹிஸ்டாரிக்கலி பீன் த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் யூஸ்ட் எனர்ஜி சோர்ஸ் சரியா அதுதான் வந்து ஆக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுத்துகின்ற ஒரு சோர்ஸ் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் எனர்ஜி சோர்ஸ் எங்கு எந்த மூலத்திலிருந்து அதிகமாக எடுக்கிறது இதுதான் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா ஆயிடுச்சு ஆசிரியருக்கு என்னன்னா நிலக்கரி இருக்கிறது அல்லவா ஆசிரியர் சொன்ன லமனுக்கு அந்த நிலக்கரியிலிருந்து அதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் சோர்சஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேஷன் நிலக்கரி சரியா பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேஷன் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த டாட்டா பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து நிலக்கரியிலிருந்து அது கிடைக்கிது பிறகு கேஸ் இதுவும் புதை படிவ எரிபொருள் தான் சரியா பிறகு அந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜி இருக்குல்ல அதுல இருந்து வந்து இந்த காற்று கடல் அலை இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடு தான் நியூக்ளியில இருந்து பத்து விழுக்காடு எண்ணெயில இருந்து நான்கு விழுக்காடு சரியா இதை நான் உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்ததுனால இதை வந்து ஒரு ஸ்லைட்ஸ் ஆசிரியர் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் சரி அடுத்து பார்த்தோம்னா உயிரின தொகுதி உயிரின தொகுதி உயிரின தொகுதி என்பது மக்கி போக கூடிய தாவரம் விலங்குகள் ஆகியவற்றின் கழிவுகள் ஆகும் அவ்வாறு மக்கி போன கழிவுகளில் இருந்து எரிபொருள் பெறப்படுகின்றது சரி இப்ப வந்து தாவரங்கள்லாம் வந்து மண்ணோடு மண்ணாகி பயோடிகிரேடபல் மண்ணோடு மண்ணாகுதுல சரி அந்த மண்ணோடு மண்ணாகும் பொழுது விலங்குகள் கழிவுகள் இவன் மனித உடல் உடல்கள் அனைத்தும் மண்ணோடு மண்ணாகி போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரி அவ்வாறு மக்கி போன கழிவுகளில் இருந்து எரிபொருள் பெறப்படுகின்றது சரியா இப்படிதான் இந்த டெட் ஆர்கனிசம்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட் ப்ரொடக்ட்ஸ் டிக்கே ஆர்கனிசம்ஸ் டிக்கே ஆகுதுல்ல இந்த பொருள்கள் ஆஹ் டிக்கேனா வந்து மண்ணோடு மண்ணாகுதல் ஆஹ் சோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சக்தியாக மீண்டும் கிடைக்க பெறுகின்றது சரி அடுத்து புவி வெப்ப சக்தி இது வந்து பார்த்தோம் என்றால் புதிதாக வந்து இந்த சிலிபஸ்ல ஆட் பண்ணிருக்காங்க இந்த புவி வெப்ப சக்தி ஜியோடமல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஜியோடமல் எனர்ஜி இந்த ஜியோடமல் எனர்ஜி சரி இத இது வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்ன ஆசை ஒரு சின்ன ஒரு யூடியூப் லிங்க் வீடியோ காட்டுறேன் நீங்க பாருங்க பிறகு ஆசை உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா பூமி இருக்கிறது இந்த பூமியை வந்து நம்ம நடுவில் நடுவில் வந்து இன்னக்கோ அவுட்டக்கோ மேன்டோல்னு வாங்க இதை வந்து மேக்மேன் வாங்க ஸோ இந்த புவி இந்த வந்து பூ பூமி கடையில் வந்து மிகவும் ஒரு வெப்பமான ஒரு இடமாகும் மிகவும் ஒரு வெப்பமான ஒரு இடம் சரி இது பார்த்தீங்கன்னா ஓகே த டீப்பர் டு த ஏர்த் த ஹாட்டர் இட் இஸ் 
நம்ம ஆழமாக உள்ளுக்கு செல்ல 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 அது வந்து த ஹாட்டர் இட் இஸ் மிகவும் மிக 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 வெப்பமாக இருக்கும் சரியா Okay, geothermal energy is the energy that comes from the heat of the earth. Okay, wow. Boomi in and the Pudai Pudai Dirikindra and the Boomi in the Pathilir in the Kerekke Parikindra is the Puvi Veppa. That's the example of geothermal energy. One the simple example of the volcano. Uh, volcano, hot springs. Okay. Geothermal energy can be extracted to various methods. Okay, but most common method use okay, water and steam. Okay, in a path, okay, the earth crust is drilled 3 to 10 kilometer deep. With moon to learn the path kilometer deep, pona le Namakavanda and the Namakavanda Kadachro. That was the Rupatar meter Dura Tirk, Wuli Namundi, Dick Panambola. ஒரு டிகிரி வந்து ஏறுது இப்ப எடுத்து காட்டாங்க நம்மளோட சுற்றுச்சூழல் ஓட வெப்பம் வந்து இப்ப வந்து எனக்கு ஒரு 30 32 இருக்குன்னு வைத்து கொள்வோமே ஒரு டிகிரி நம்ம உள்ளுக்கு செல்லும் 36 மீட்டர் செல்லும் போது ஒரு டிகிரி அதிகரிக்கிறது அப்ப 3 கி.மீ 10 கி.மீ செல்லும் போது அப்ப அந்த வெப்பம் அதிகமாகும் பொழுது அந்த எனர்ஜி தான் நம்ம வந்து இப்ப கன்வெர்ட் பண்ணி பயன்படுத்துகிறது சரியா Okay, sorry. Pubi Vepa Sakti, Bubi Yil, Seni Kapata Vepatil in the Padapadum Saktiago. As to Mulakanala, Kaden Mula means Sara Mutpati Saya Padigindra. Seria, the now and then the geothermal energy order and the Kidanga K Patana, Ipada and the other, sail Padu. Gavande the Kidanga Galvana and the piping la Seranga King on the Pana cold water. And the cold water mail and the pump down pantranga, anger in the steam water and hot water on the generate generation and the station regular generating station and the station the generate panni and electric. So either patchy or a chin or a wish it asked him to pack in the color. Hey, this is a puddy dog at pananala in the puppy weapon. Sakti, a puddy mudala on the Kandu Puritaragal apine. Parthumna, okay, using geothermal energy to produce electricity is a relatively new industry. Keva is one of the Pudi or industry. Irupinum, other modern when the country pick up at the end, Ayrath Tolayrath Nang. Sanya, Ayrath Tolayrath Nang, another air Korea, or a no chandu agi vitadu. Keva, it was initiated by a group of Italians who built an electric generator at Larda Relo. In the Atalada. So, Idida, the Rada, and the Larda Railo Sodan and Asria, Kadoda, the Adapoda Mudala Kari Kandu Pritka Patanana, Adundanga Museum Urva Kucherkanga, Geothermal Museum. Sir Idu Patangana and the Kedanga Parna, Boomi learned the drill puny, drill puny, a full Kedanga Kalsa either Kanga Parana, Pubi Vepa Sakti, Urva Kim, the Kedanga, Nerea, Vola Kalava and Nerea Vandrici, and a Mudal Mudal Kandu Pritka to the Itali Nati. Okay. Okay. Add the number Sakti Mulangala Parthato. Add the end and a body vangalaka Sakti Vande Marvin. I may chutti pulver Sakti Vadi Vangalulana. Say, Varangal, our tree pull the number, add in the cold boom. Okay. Mudali, Surya Sakti, Add the Beppa Sakti, Rasayana Sakti, Min Sakti. Yaka Sakti Oli Sakti Velicham Oli Sakti. Then the sound Ulnila Sakti Anu Sakti. Sarya in the Sakti in Idan Sakti in Badi Bangal Matamethane Undri, Yerende, Mundri, Nandu, Aindu, Angri, Yili, Yetu, Onbudu. Onbudu. Badibangalil in the Sakti, Mulangil in the Pedigree in the Sakti, the one with the Mulang, the Sakti in Padibangalaga, Uruvedate, Namadandra da Valvi, Namaka, Udabu Gintana. Seria, and the Sakti, Ubun Dragon of a park of Pogiro. In the Bagila Namaka, Adudi is taking the end. Mudala Daga, Suri Sakti, the number of Sola energy in Sulu. Sola energy. Suri and Sakti in Mudanai Mula Magum. 
சூரியன் வெப்பத்தையும் ஒளியையும் கொடுக்கின்றது சூரியனிடமிருந்து கிடைக்கும் சூரிய சக்தியை கொண்டு மின்சக்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது சரியா சூரியன் தான் சக்தியின் முதன்மை மூலம் முதன்மை மூலம் சரியா அது அதுல இருந்து கிடைக்கின்ற அந்த வெப்பமும் ஒளியும் தான் நமக்கு வந்து மின் சக்தியை உற்பத்தி செய்ய உதவுகின்றது சரியா அங்க பாருங்க இந்த சோலார் பேனல் ஓகே எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தோம்னா இந்த கால்குலேட்டர்ல மேல பாத்தீங்கன்னா அங்க எப்படி இருக்கும்ல அதுதான் அந்த சோலார் பேனல் சரியா அடுத்து வெப்ப சக்தி ஹீட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி பார்த்தோம்னா சூரிய சக்தி வெப்ப சக்தி சூரியன் நெருப்பு மெழுகுவர்த்தி அதாவது வெப்பம் சூடாக இருக்கின்ற ஒரு பொருள் வெப்பமான பொருள்களில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது ஓகேவா எடுத்துக்காட்டாக இப்ப வந்து ஒரு அயன் போடுறோம் அது வந்து வெப்பமாகுதா இல்லையா சூடாகுதா இல்லையா தொட்டால் கை சுடுமா இல்லையா ஆ அப்ப இங்க வெப்பம் இருக்கிறது அல்லவா அப்ப இங்க வெப்ப சக்தி நமக்கு கிடைக்கிறது ஹீட் எனர்ஜி அடுத்து மெழுகுவர்த்தி சுடும் அல்லவா ஓகே அதுவும் வெப்ப எனர் வெப்பம் வெப்ப எனர்ஜி அடுத்து இந்த ஹேர் ட்ரையர் இருக்குல்ல ஓகே இதுவும் அப்படிதான் தட்டினோட நமக்கு சூடாக ஃபீல் பண்ணதுல ஓகே இதுவும் வெப்ப சக்தி ஆகும் அடுத்து ரசாயன சக்தி கெமிக்கல் எனர்ஜி ரசாயன சக்தி பார்த்தீங்கன்னா ரசாயன சக்தியானது எரிபொருள் உணவு எரிபொருள்னா நம்ம பெட்ரோலியம் அந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடுகின்ற உணவு மின்கலம் பேட்ரிஸ் மின் சேமக்கலம் பேட்ரிஸ் ஆகியவற்றில் சேமிக்கப்படும் சக்தி ஆகும் மின் சேமக்கலம் நம்ம காடி பேட்ரி காடி மகிழ்ந்து வாகனங்களில் இருக்கின்ற ஆஹ் பேட்ரி ஆஹ் சரியா ஓகே இதெல்லாம் வந்து ரசாயன சக்தி ஏன்னா இங்க இருக்கின்ற அந்த ஆஹ் சொல்லுவாங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு பிறகுதான் நமக்கு வந்து அது ஒரு சக்தியாக நமக்கு கிடைக்கின்றது நம்ம சாப்பிடுகின்ற உணவு அந்த உணவு வந்து போயிட்டு வயிற்றுல வந்து ஜீரணமாகி ஆஹ் அந்த ஒவ்வொரு சக்தியாக பிரிக்கப்பட்டு நமக்கு ஒவ்வொரு சத்தாக பிரிக்கப்பட்டு நம் உடலுக்கு அனுப்பப்படுகிறது அல்லவா கொழுப்பு சத்து அங்கிருந்துதான் நமக்கு வந்து சக்தியாக கிடைக்கின்றது சோ அதனால முதல்ல இது ரசாயன சக்தின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து மின் சக்தி இலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மின் சக்தி என்பது முழுமையான மின் சுற்றில் பாயும் மின் சக்தி ஆகும் இப்போ ஒரு முழுமையான மின் சுற்று அதாவது எங்கேயுமே வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டாப் பண்ணாம எங்கேயுமே வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாம ஒரு மின் சுற்று இருக்கிறது அல்லவா ஓகே அந்த முழுமையான மின் சுற்றில் பாயும் மின் சக்தி தான் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஓகே இது தொலைக்காட்சி வானொலி மின் விசிறி மற்றும் பல விதமான எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகின்ற இண்டஸ்ட்ரியல்ல பயன்படுத்துகின்ற மின்னியல் சாதனங்கள் அனைத்தையும் இயங்க செய்வது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சரியா இது எல்லாத்தையும் இயங்க செய்வது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சோ எலக்ட்ரிக்கல்னா நம்ம இதெல்லாம் வேலை செய்யுமா கண்டிப்பாக வேலை செய்யாது சரியா அடுத்து இயக்க சக்தி கினட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கினட்டிக் எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா நகரும் ஒரு பொருளில் இயக்க சக்தி உள்ளது நகரும் ஒரு பொருளே இயக்க சக்தி உள்ளது பொருள்கள் நகரும் பொழுது இயக்க சக்தியை பயன்படுத்துகின்றது சரி இப்போ நம்ம வந்து ஃபேன் ஆன் பண்றோம் ஃபேன் ஆன் பண்றோம் ஃபேன் ஆன் பண்ணோட அது ஸ்விங் அது சுத்துது தான் சுத்துது தானே சுத்திட்டு பிறகுதான் வந்து நமக்கு காற்று வருகிறது சரி அது சுற்றும் பொழுது அந்த சுற்றும் பொழுது அந்த நகருதல் அந்த நகருதல் தான் இயக்க சக்தி எது இயங்குதோ அது இயக்க சக்தி உள்ளது அடுத்து வருங்க சைக்கிள் இந்த சைக்கிள் ஒட்டி சைக்கிள் ஒட்டுகிறார் இந்த மிதி வண்டி செல்லும் பொழுது நகருதல் அவா நகரும் பொழுது இங்கே கினட்டிக் எனர்ஜி உருவாகின்றது அடுத்து இந்த குதிரை பாருங்க இங்க அந்த ஓடும் பொழுது அதாவது நகரும் ஒரு பொருள்ல இயக்க சக்தி உள்ளது நகரும் ஒரு பொருள்ல எது இதெல்லாம் நகருதோ அதுல கண்டிப்பா இயக்க சக்தி இருக்கும் சரி அடுத்து ஒலி சக்தி லைட் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜி வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்தும் பொருள்களில் இருந்து ஒலி சக்தி கிடைக்கின்றது வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்தும் எது இதெல்லாம் வெளிச்சம் கொடுக்குது 
ஓகேவா ஒளிரும் மின்கு மேல் எடுத்துக்காட்டாங்க சூரிய ஒளி நெருப்பு போன்றவை ஒளி சக்தியை கொடுக்கின்றன ஓகே ஒளிரும் மின்கு மேல் ஒரு போன் உங்க கையில திறன் பேசி இப்ப நீங்க வச்சிருக்கீங்களா லேப்டாப் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா அதுல இருந்து நம்மளுக்கு வெளிச்ச தெரியுது அல்லவா ஒளி தெரிகிறது அல்லவா ஆஹ் அந்த ஒளி தான் ஒளி சக்தி ஒரு நெருப்பு நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணினோட நம்மளுக்கு வந்து நெருப்பு வருது வெப்பம் இருக்கின்ற அதே வேலையில் வெளிச்சமும் இருக்கு அப்ப அங்கேயும் நமக்கு ஒளி சக்தி கிடைக்கின்றது எது எதுனா வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறதோ எல்லாமே வந்து ஒளி சக்தி ஆகும் அடுத்து ஒளி சக்தி சரி வித்தியாசம் இருக்கிறது இந்த நகர சொற்களை நீங்க பார்த்து கொள்ளுங்க சரி ஒளி சக்தி சவுண்ட் எனர்ஜி ஒளி சக்தி அதிரும் பொருள்களில் இருந்து உண்டாகிறது இப்போ ஒரு கிட்டாரை நம்ம வந்து இயக்கும் பொழுது அந்த ஸ்திரிங்ஸ் இருக்குல்ல அந்த நம்ம இழுத்து விடும்போது அது அதிருதா இல்லையா அதிரணும் அதிர் அதிரும் பொழுது நமக்கு அதோட சத்தம் கேட்கிறது அந்த இசை கேட்கிறது ஆமாவா இல்லையா ஓகே ஒளி சக்தி அதிரும் பொருள்களில் இருந்து உண்டாகின்றது இசை கருவிகள் இதான் ஆசிரியர் சொன்ன கித்தார் சொன்னலப்ப வானொலி தொலைக்காட்சி போன்றவை ஒளி சக்தியை உண்டாக்க கூடியவை சரியா இப்ப நம்மளோட போன் போன் ட்ரிங்க் பண்றப்ப நமக்கு சட்டம் கேட்குது அதே மாதிரி தான் ரேடியோ வானொலி தொலைக்காட்சி போன்றவை நமக்கு அதிரும் பொருட்களில் இருந்து நமக்கு வந்து இந்த சவுண்ட் இதெல்லாம் வந்து சவுண்ட் வெளியாக்குது இல்லை அதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து சவுண்ட் எனர்ஜி கொடுக்கும் பொருட்கள் ஆகும் சரியா அடுத்து பார்ப்போம் உள்நிலை சக்தி இத வந்து நீங்க வந்து மற்ற சக்திகளை கொஞ்சம் சுலபமாக புரிந்து கொள்வாங்க ஆனா வந்து இந்த பொட்டன்சியல் எனர்ஜி வந்து இதுதான் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி மேபி நீங்க ஆசிரியர் சொன்னதுக்கு பிறகு ஓ இதுதானா அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் உள்ள பொருள்கள் உயரத்தில் உள்ள பொருள்கள் ஓகே அடுத்து அழுத்தப்பட்ட நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் கொம்ப்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம் அழுத்தப்பட்ட நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள்கள் இழுக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள பொருள்களில் உள்நிலை சக்தி உள்ளது சரி எடுத்துக்காடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ உயரம் சொன்ன லாஸ்ட் தென்னை மரத்தில் இருந்து விடும் நிலையில் உள்ள ஒரு தேங்காய் ஓகே ஒரு உயரமான ஒரு தென்னை மரம் குட்டையான ஒரு தென்னை மரம் ரெண்டு தென்னை மரங்கள் இருக்கின்றது சரியா அதுல இருந்து ரெண்டு மரத்துல இருந்து தேங்காய் விழ போகிறது அந்த உயரமாக இருக்கின்ற தென்னை மரத்தில் இருந்து விழும் தேங்காய்க்கு உள்நிலை சக்தி குட்டையான மரத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் விளங்குதா இரண்டு பென்சில் நீங்க வந்து இப்ப கையில பிடிச்சிருக்குங்க சரியா ஒன்று கீழே வைத்திருக்குங்க ஒரு கீழ்வா கீழ் கீழாக வைத்திருக்குங்க கொஞ்சம் உயரமாக இன்னொரு கையை வைத்திருக்குங்க நீங்க ரெண்டு பென்சிலை போடும் பொழுது இந்த உயரமாக நீங்க ஹோல்ட் பண்ணிருக்கிற அந்த பென்சிலுக்கு வந்து கீழே பிடிச்சிருந்தீங்களா அந்த பென்சிலை விட அதிக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி உள்ளது சரியா அடுத்து இழுக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள கவன் கவன் வந்து லாஸ்டிக் இருக்குல்ல ஓகே அந்த லாஸ்டிக் அல்லது வில் போன்றவற்றை உள்நிலை சக்தி உள்ளது ஆஹ் பாருங்க வில் இழுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த படத்தை பார்த்தோட முதல்ல எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிரும் ஏய் பாகுபலி அப்படின்னு சரியா உங்களை கவனத்தை திருப்புறதுக்காக தான் இந்த படத்தையும் போட்டா சரி சரி வில் இழுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க இப்ப இங்க எவ்வளவு எவ்வளவுக்கு தூரம் அவங்க இழுக்கிறாங்களோ அவ்வளவு அதிகமான பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் உள்நிலை சக்தி அடுத்து பாருங்க ஒரு மேடான பகுதியில் இருந்து இந்த மிதி வண்டி கீழே செல்லும் போது மேலிருந்து அவங்க கீழே செல்லும் போது அந்த பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்கும் அதே நம்ம நார்மலா தரையில நார்மல் சமமான மேற்பரப்பில் மிதி வண்டியை செலுத்தும் பொழுது அந்த எனர்ஜி அந்த நம்ம வந்து சைக்கிளை சொல்லு இந்த பெடல் சுத்திட்டு நம்ம விட்டுனோட அது வந்து போகாது ரொம்ப தூரம் ஆனா மேலிருந்து செல்லும் பொழுது மேடான பகுதியில இருந்து அது சுயமாக செல்லும் ஏனென்றால் அங்க அதிகமான உள்நிலை சக்தி உள்ளது சரி அடுத்து அணுசக்தி நுக்ளியர் எனர்ஜி இந்த அணுசக்தி பார்த்தீங்கன்னா அணு உலைகளில் இருந்து அணுசக்தி கிடைக்கின்றது அணு உலைகளில் இருந்து அணுசக்தி கிடைக்கின்றது மின்சக்தியை உருவாக்கவும் மருத்துவ துறையிலும் தற்காப்பு துறையிலும் அணுசக்தி பயன்படுத்தப்படுகின்றது சரியா ஓகே அடுத்து இது பாருங்க நோக்லிய போம் பார்த்துருக்குங்களா பார்த்தாலே பயமா இருக்குல்ல எங்கடா வெடிச்சிருமானு இருக்கு நமக்கு சரியா ஓகே இது வந்து தற்காப்பு துறையில பயன்படுத்துகின்ற ஒரு போம் இந்த போம் பார்த்தீங்கன்னா நூக்ளிய எனர்ஜியை 
கொடுக்கும் இதனால யூரேனியம் போன்ற மிக ஆபத்தான அணுப்பொருட்களை கொண்டு உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு தற்காப்பு பொருள் ஆஹ் பாம்ப் சரியா அடுத்து அணுகுண்டு அணுகுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல இது அடுத்து இது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இதெல்லாம் நீங்க பாத்துருக்கீங்க தானே சரி அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து மருத்துவத்துறை டீச்சர் போட்டால் ஓகே அந்த மருத்துவத்துறையில நியூக்ளிய எனர்ஜி இங்கதான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சரியா ஓகே அடுத்து ஓகே சக்தியின் மூலங்களை முதல்ல பார்த்தோம் பிறகு சக்தியை மூலங்களை பார்த்த பிறகு என்னன்னா அந்த வடிவமாக மாறுது அந்த சக்தி மூலங்களில் இருந்து நம்ம அதையும் பார்த்துட்டோம் சரியா அடுத்து இப்ப அந்த சக்தி வடிவ மாற்றம் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சக்தி ஒரு வடிவத்திலிருந்து மற்றொரு வடிவத்திற்கு மாற்றம் பெறுகிறது சரியா ஒரு வடிவத்திலிருந்து இன்னொரு வடிவத்திற்கு மாற்றம் பெறுகிறது இது வந்து எப்படியும் நம்ம வந்து எடுத்துக்காட்டுகளோட நம்ம பிறகு பார்ப்போம் சக்தியின் வடிவம் மாறுகிறதே தவிர சக்தியை நம்மால் ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சக்தியை நம்மளால் நம்மால் வந்து ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது சக்தியை சக்திக்கு அழிவு கிடையாது ஓகேவா ஓகே உங்க விஷயத்த வந்து நீங்க இதை வந்து நினைவில் கொள்ள வேண்டுமானவர்களே என்னன்னா இந்த ஏரோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்து நான் சொல்லி சொல்லி கொடுக்கின்ற அந்த இந்த சக்தி வடிவ மாற்றத்திற்கு இந்த ஏரோ பாத்தீங்கன்னா சக்தியின் உருமாற்றம் ஒரு சக்தியிலிருந்து இன்னொரு சக்திற்கு அது உருமாறி செல்லும் பொழுது அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த ஏரோ போட்டு நமக்கு காட்டுவோம் அதே சமயத்துல இரண்டு சக்திகளும் இணைந்து வரும் பொழுது அதை நம்ம வந்து இப்படி பிளாஸ் போட்டு நம்ம காட்டுவோம் சரியா இதை வந்து நினைவில் வச்சுக்கொள்ளுங்க சக்தியின் உருமாற்றம் பாருங்க இது என்னது உணவு ஓகே இந்த உணவு பொருள் நம்ம சாப்பிடலாம் நமக்கு சக்தி கிடைக்காது சரி இந்த உணவு பொருள் இவரை வந்து நகரும் ஒரு செயலுக்கு உதவி செய்கிறது சாப்பிடுகிறது அந்த உணவு சரியா இந்த உணவுல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கிறது ஆசிரியர் மோதே சொன்ன நம்ம சாப்பிடுகின்ற உணவு வந்து வயிற்றுக்கு சென்று ஜீரண் ஜீரணமாகி நமக்கு சக்துக்களாக மாறி நமக்கு வந்து சக்தியை கொடுக்கின்றது சரி அப்ப இந்த இடத்துல வந்து உணவு பொருள்ல இருந்து நம்ம வந்து அந்த சக்தியை பெறது வந்து ரசாயன சக்தி நம்ம சொல்லுவோம் ரசாயன சக்தியில இருந்து இவர் என்ன செய்கிறார் நம்ம மிதி வண்டியை செலுத்துகிறார் செலுத்தும் பொழுது இயங்குகிறது அல்லவா அப்பொழுது அப்ப அப்படின்னா ரசாயன சக்தியிலிருந்து இயக்க சக்திக்கு உரு மாறுகிறது சரியா ரசாயன சக்தியிலிருந்து இயக்க சக்திக்கு உரு மாறுகிறது அதனால ஆஸ்திரி இந்த ஏரோ போட்டு சரியா அடுத்த சக்தியின் உருமாற்றம் பாருங்க மீண்டும் பார்ப்போம் ஓகே இது என்னது பேட்ரி சரி பேட்ரி மின்கலன் மின்கலனில் இருந்து ஓகே கை மீன் விளக்கு இந்த கை மீன் விளக்குக்கு போகுது ஓகே இந்த மின்கலன் வந்து கெமிக்கல் உள்ளுக்கு நடக்கின்ற அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பிறகுதான் நமக்கு வந்து ரசாயன சக்தி கிடைக்கும் அங்க உளுக்கு சரியா அதனால இது ரசாயன சக்தி கெமிக்கல் எனர்ஜி அங்கிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது எலக்ட்ரிக் கிடைக்கிறது அல்ல எலக்ட்ரிக் கிடைக்கிறதுனாலதான் நமக்கு வந்து இந்த விளக்கை வந்து எரிய வைக்க முடிக்கிறது அப்ப அங்க இந்த ரசாயன சக்தி என்ன சக்தியாக உருமாறுகிறது மின் சக்தியாக உருமாறுகிறது மின் சக்தியிலிருந்து ஆஹ் இங்கதான் இந்த பிளாஸ் பயன்படுத்திக்கிறோம் பாருங்க ஒளி சக்தியும் வெப்ப சக்தியும் கிடைக்கிறது வெளிச்சம் வருமா இல்லையா வெளிச்சம் வரும் பொழுது அதே சமயத்துல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது வெப்பமாகுதா இல்லையா சில சில தோஷ்ட உடனே வெப்பமாகிறோம் அதனாலதான் பிளாஸ் இது ரெண்டும் ஒரே ஒருங்கி ஒரு ஒருங்கி இணைந்து வருவதால் நம்ம வந்து இங்க வந்து பிளாஸ் போடுறோம் ஆனா இந்த வெப்பம் பார்த்தோம் என்றால் பயன் இல்லாத வெப்பம் இந்த ஒளி தான் நமக்கு வேண்டும் இந்த மின் விளக்குல சரியா இந்த வெப்பம் வந்து பயன் இல்லாத வெப்பமாக கருதப்படுகின்றது ஆனா அந்த சக்தியை நம்ம எழுதிதான் நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு தான் ஆக வேண்டும் சரியா அடுத்து மின் சக்தி இந்த மின் சக்தியிலிருந்து கே பிளாண்டர் மின் சக்தியிலிருந்து என்ன சக்தியாக உருவாகின்றது 
சரி இயங்குது தட்டினோட என்ன ஆகுது இந்த மீன் சக்தி இயங்க வைக்கிறது அந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற அந்த கத்தி இருக்குல்ல அந்த கத்தி இயங்குது அந்த கத்தி சுழலும் பொழுது அது என்ன ஆகுது தட்டினோட உடனே இணைந்து இயங்கும் பொழுது உடனே நமக்கு சத்தமும் கேட்கிறது அப்ப ஒலி சக்தியும் இணைந்து வருவதால் ஆசிரியர் இந்த ஏரோ போடாம பிளாஸ் போட்டுக்கும் இது நீங்க நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் எங்க பிளாஸ் போடணும் எங்க வந்து ஏரோ போடணும் ஒருங்கே இணைந்து வரும் பொழுது அது வந்து பிளாஸ் போடணும் நீங்க இப்ப இங்க பார்த்தோம்னா இங்க பிளாஸ் போட முடியாது ஏன்னா இந்த சக்தி வந்து எங்க வைக்குது இங்க வந்து இரண்டும் ஒன்றாக இணைந்து வருது சரியா அடுத்த இடத்து கட்டு பார்ப்போம் மின் சக்தி தொலைக்காட்சி மின் சக்தியிலிருந்து ஒலி சக்தியும் ஒலி சக்தியும் நம்ம டிவி ஆன் பண்ணினோட நமக்கு வெளிச்சமும் கிடைக்கிறது சத்தமும் கேட்கிறது அந்த காலத்து தொலைக்காட்சிகள் பார்த்தோம் என்றால் முதலில் வந்து ஒலி முதல்ல சத்தம் தான் கேட்கும் பிறகுதான் வந்து ஒலி கிடைக்கும் ஆனா இப்ப வருகின்ற இந்த ஸ்மார்ட் டிவிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா தட்டினோட இரண்டும் ஒருங்கே இணைந்து வருவதால் ஒலி சக்தி இங்க பிளாஸ் போட்டிருக்க ஆசிரியர் ஸ்மார்ட் டிவி அல்லவா பிளாஸ் போட்டிருக்க ஒலி சக்தியும் ஒலி சக்தியும் இணைந்து வருகிறது சரியா அடுத்து பெட்ரோல் எண்ணெய் கிடங்கு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்ல எண்ணெய் ஊத்துறாங்க ஓகே ரசாயன சக்தி பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்ல வந்து நமக்கு வந்து இந்த எண்ணெய் வந்து பெட்ரோலியம் வந்து ரசாயன சக்தியை கொடுக்கிறது இந்த ரசாயன சக்தி இந்த மகிழுந்தை நகர செய்கிறது அல்லவா அது ஏக்க சக்தி மற்றும் அது நகரும் பொழுது சத்தம் கேட்குதா இல்லையா ஒளி சக்தி சரியா அப்படி நீங்க வந்து உடனே லைட்டும் எல்லாமே ஆன் ஆகுதுல நீங்க வந்து ஒலி சக்தியும் போடலாம் ஆசிரியர் வந்து பேசிக்கா போட்டிருக்கேன் முதல்ல சரியா ஒலி சக்தி வெளிச்சத்தையும் நீங்க போடலாம் சரி அடுத்து சக்தியின் உருமாற்றம் இன்னும் பார்ப்போம் வேற எடுத்துக்காட்டுகள் பார்ப்போம் மின் சக்தி மின் சக்தியிலிருந்து இது என்ன ஆகும் மின் சக்தி கிடைத்தனோட வெப்பமாகும் ஆஹ் சூடாகும் அல்லவா ஓகே அது வெப்ப சக்தியை நமக்கு கொடுக்கிறது அப்படியே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பயன் இல்லாத ஒரு வெளிச்சம் இருக்கும் சில இடத்துல பட்டன் அங்க தட்டுற பட்டன் வந்து நமக்கு வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் அல்லவா நீங்க அதை எழுதலாம் பயன் இல்லாத வெப்பமாகும் அது நீங்க வந்து ஒளி சக்தின்னு அதை நீங்க எழுதலாம் ஆசிரியர் வந்து அது இங்க குறிப்பிடுங்க வந்து அந்த வெளிச்சம் கொடுக்கற படம் எதுவும் இல்லை அதனால வந்து இங்க வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு அதை கொடுத்தது ஏ அடுத்து சூரிய சக்தி இந்த சூரிய சக்தியிலிருந்து சூரியனிடம் இருந்து நமக்கு சூரிய சக்தி கிடைக்கிறது இதுதான் அந்த சோ சூரிய ஒளி தடக்கு தகடு ஆசிரியம் சொன்னல சோலார் பேனல்ஸ் ஓகே இந்த சோலார் பேனல்ஸ்ல இந்த ஒளி வந்து கிடைத்து சொன்னல டிசியில இருந்து ஏசிக்கு வந்து மாறி அது வந்து உருவெடுத்து நமக்கு வந்து இலட்சி கொடுக்கும் அப்படின்னு அதுதான் சூரிய சக்தியில இருந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறது ஒளி சக்தி சரி இந்த இடத்துல வந்து ஆசிரியர் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு வந்து வெப்ப சக்தி வந்து நான் கொடுக்கல எதனால என்னன்னா இப்ப வருகின்ற இந்த எல்இடி லைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பவர் கன்சர்வ் பண்ற ஆஹ் எல்இடி லைட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ரொம்ப நேரம் தட்டி இருந்தாலும் அது வந்து ஆன் பண்ணி இருந்தாலும் வந்து சூடாக மாட்டுது சரியா சோ அதனால வந்து இது இந்த சூரிய ஒளியினால இயங்குறதுனா ஆசிரியர் வந்து வெப்ப சக்தி உங்களுக்கு வந்து இங்க குறிப்பிடல சரியா நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு எல்இடி லைட்டும் நார்மல் பல்பும் எரியிற வழக்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் தட்டி விட்டுட்டு நீங்க தொட்டு பாத்துக்குன்னா எல்இடி லைட் வந்து வெப்பமாக இருக்காது சரியா அது நீங்க வந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதனாலதான் வந்து இப்ப பார்த்தோம்னா ஹைவேஸ் எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய ஹைவேஸ் எல்லாம் வந்து நார்மல் அந்த ஸ்ட்ரீட் லேம்ப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் மாத்திட்டாங்க சூரிய ஒளியில இயங்குற இந்த எல்இடி லைட்ஸ வந்து மாத்திட்டாங்க முன்ன மஞ்ச கலரா எரியும் இல்ல லைட்டு இப்ப வந்து எல்லாம் வெள்ள கலர் லைட்டா எரியுது நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணு பண்ணிருப்புங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹைவே நீங்க போகும் பொழுது சரியா அடுத்து சக்தியின் உருமாற்றம் அடுத்து பார்ப்போம் மின் சக்தி இது என்ன சக்தியாக இருக்கும் ஆஸ்திரிய மொத்தம் என்ன சக்தின்னு சொன்னாங்க தெரியுதா பாப்போம் ஏதாவது உங்களோட விடைகள் ஏதாவது இருக்கான்னு பாப்போம் உம் 
யாரும் விடைகள் போடல என்ன சக்தியாக இருக்கும் மாணவர்களே சரி பரவாயில்ல மீன் சக்தி எஸ் இது வந்து அணு சக்தி ஆகும் சரியா அணு சக்தி இது பாத்தீங்கன்னா ஒருங்கே இணைந்து சத்தமும் கேட்கும் வெளிச்சமும் இருக்கும் அதனால லாஸ்ட் மூடும் இங்க வந்து பிளாஸ் பண்ணிருக்காங்க பிளாஸ் போட்டு ஒருங்கே இணைந்து வருகின்ற விஷயங்கள் சரியா மின் சக்தியிலிருந்து அணு சக்தி ஒளி சக்தி ஒளி சக்தி சரியா என்னால் முடிந்த வரை நான் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சக்திக்கும் எடுத்துக்காட்டுகளை நான் கொடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த சோலா சோல எனர்ஜி நியூக்ளியர் எனர்ஜி எல்லாத்துக்கும் முடிந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் வந்து உங்களோட சிலிபஸ்ல வந்து இந்த எடுத்துக்காட்டுலாம் நார்மலா இருக்காது இருந்தாலும் ஆசிரியர் முடிந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளை தயார் செய்து இங்க வழங்கியிருக்கேன் சரியா மாணவர்களே ஓகே ஒரு அடுத்து இன்னும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம இன்னும் பொத்தன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டு பார்க்கல அல்லவா சரி அதையும் பார்த்துருவோம் ஓகே வில் இழுத்து விடும் பொழுது அது அம்பு எய் எய்தல் அல்லவா அது ஓகே உள்நிலை சக்தி இங்க இழுக்கும் பொழுது அது உள்நிலை சக்தியை இருக்கிறது சரியா அது என்ன சக்தியாக போகுது எழு விடும் பொழுது இயங்குது அல்லவா ஓகே அது இயக்க சக்தி ஏ மீண்டும் இங்க ஆசிரியர் சொல்றேன் இழுக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள பொருட்களில் உள்நிலை சக்தி உள்ளது ஏன்னா இந்த வீல் இழுக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லவா அதனால இழுக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள பொருள்களில் உள்நிலை சக்தி உள்ளது இந்த சக்தி பயன்படுத்தினால் மட்டுமே மாற்றம் பெறும் அம்பை எய்ததும் அது இயக்க சக்தியாக மாறிவிட்டது சரியா ஓகே ஒரு சின்ன ஒரு பயிற்சி ஒன்று செய்வோம் பிறகு அடுத்ததுக்கு நம்ம தொடர்ந்து செல்வோம் ஓகே ஆசிரியர் உங்களுக்கு ஓரிரு நிமிடங்கள் வழங்குகிறேன் இதை வந்து நீங்க கொஞ்ச நேரம் இந்த பயிற்சியாங்க நீங்க செய்யுங்க பார்ப்போம் ஒன்றாவது என்ன விடை வரும் நினைக்கிறீங்க மாணவர்களே செய்ய முடியுதாவா கே மின் சக்தி ஒன்றாவது தமிழரசி சூரிய சக்தி அகிலா போட்டிருக்காங்க மின் சக்தி ஒளி சக்தி சூரிய சக்தி இயக்க சக்தி இயக்க சக்தி இல்லையாமாங்க சூரிய சக்தி சரி இது சூரிய சக்தியிலிருந்து என்ன சக்தி கிடைக்கிறதுனால அது இங்க இயங்கு அது வந்து அது வந்து வேலை செய்துங்க பரவாயில்ல உங்களோட முயற்சிக்கு பாராட்டுக்கள் பிழையாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம வந்து முயற்சி செய்வது தான் முக்கியம் சரியா இரண்டாவது பார்ப்போம் ஓகே ஒன்றாவது சில பேர் பிற முயற்சி செய்திருக்கேன் இரண்டாவது பாருங்க இது என்ன சக்தியாக இருக்கும் முதல்ல ஒளி சக்தி போட்டிருக்குங்க ஒளி சக்திக்கு முன்பதாக ஓகே வெரி குட் கீர்த்தி வீரா கெமிக்கல் எனர்ஜி கரெக்ட் கெமிக்கல் எனர்ஜி ரசாயன சக்தி அகிலா வெரி குட்மா ரசாயன சக்தி ரசாயன சக்தியில இருந்து ஒளி சக்தியும் என்னவும் சேர்ந்து வருதுங்க வெப்ப சக்தி ஆஹ் வெரி குட் பிரவீன் பிரவீன் குமார் வெரி குட் ஐயா வெரி குட் அடுத்து ஃபேன் இந்த ஃபேன் பாருங்க ஓகே மின் சக்தி சரி டர்பீன் சரி ஐயா அடுத்து மீன் சக்தியிலிருந்து என்ன சக்தியாக மாறுகின்றது இது சுழலும் அல்லவா சுழலுவது இயக்க சக்தி பிறகு என்ன சக்தி 
சேர்ந்து வருகின்ற சக்தி என்ன சக்தியாக இருக்கும் சரி விடைகளை பார்ப்போம் ஒன்றாக சரி உங்கள் முயற்சிகளுக்கு பாராட்டுக்கள் மாணவர்களே இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா சூரிய சக்தியிலிருந்து அந்த சூரிய சக்தி நமக்கு என்ன சக்தி கொடுக்கிறது மின் சக்தியை கொடுக்கிறது பெட்ரி ஆஹ் அந்த உள்ளுக்கு வந்து பெட்ரியாக இயங்குகிறது இந்த சூரிய சக்தி அப்ப அங்கு மின் சக்தி கொடுக்கிறது சரியா இங்க எண்களை தெரி இங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல எண்கள் தெரிவது என்ன சக்தி அது வந்து நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கின்ற வெளிச்சத்தின் உதவியினால் நம்மால் அந்த எழுத்துக்களை காண முடிகிறது அப்ப அதனால அதை ஆசிரியர் இங்க போடல ஆனால் இதே இந்த கல்கேட்டர்ல அந்த வந்து லைட் வருகின்ற கல்கேட்டரா இருந்தா நீங்க வந்து இங்க அடுத்து நீங்க லைட் எனர்ஜி நீங்க வந்து ஒளி சக்தி நீங்க போட்டுருக்கலாம் சரியா அது வந்து நான் போடல உங்களுக்கு ஏன்னா இது வந்து சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற அந்த ஒளியினால் வெளிச்சத்தினால் உங்களுக்கு இந்த எண்களை காண முடிகிறது சரியா அடுத்து பாருங்க ரசாயன சக்தி நிறைய மாணவர்கள் சரியாக சொல்லி இருந்துங்க வெரி குட் வெப்ப சக்தி ரசாயன சக்தி இருந்து வெப்ப சக்தியும் ஒளி சக்தியும் வெளிச்சமும் கிடைக்குது அதே சமயத்துல சூடாவும் இருக்கு சரியா அடுத்து மின் சக்தி கரண் இலட்சி கிடைக்குதுல அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது சுழலும் பொழுது இயக்க இயங்குது நகரும் ஒரு பொருள் இயக்க சக்தி கொண்டு இருக்கிறது பிறகு சுழலும் போது சட்டம் கேட்கிறது அல்லவா ஆஹ் அது ஒளி சக்தி சரி முயற்சி செய்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நன்றி சிறப்பாக செய்தீர்கள் மாணவர்களே சரி அடுத்து புதுப்பிக்க கூடிய சக்தி மூலங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா புதுப்பிக்க கூடிய சக்தி மூலங்கள்னா என்ன பிறகு புதுப்பிக்க இயலாத சக்தி மூலங்கள்னா என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இயற்கை மூலங்களிலிருந்து தொடர்ந்து கிடைக்க பெறும் சக்தி மூலங்களை புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி மூலங்கள் என்று நாம் கூறுகிறோம் தொடர்ந்து கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே எடுத்துக்காட்ட காற்று காற்று நமக்கு தொடர்ந்து கிடைக்குதா இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம சுவாசிக்கிறோம் இன்னொரு பத்து நிமிஷத்துல நமக்கு சுவாசிக்க காற்று இருக்கா இல்லையா இருக்கிறது நாளை இருக்குமா அடுத்த வருடம் இருக்குமா இருக்கும் தொடர்ந்து இருக்கும் அப்ப அது தொடர்ந்து கிடைக்க பெறும் சக்தி என்பதால் அது வந்து புதுப்பிக்க கூடியது ரினியூபல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் ஆங்கிலத்துல ரினியூபல் எனர்ஜி ரினியூ பண்ணலாம் இவற்றை மீளாக்கம் செய்ய முடியும் இந்த மீளாக்கம் தான் ரினியூபல் சரியா என்ன எனர்ஜி இப்ப ஆசிரியர் நிறைய மூலங்கள் ஒன்பது மூலங்களை நமக்கு மேல படித்தோம் அல்லவா சரி என்னென்ன மூலங்கள் வந்து ரினியூ பண்ணலாம் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இப்ப ஹைட்ரோ பவர் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சேர்த்து கடல் அலை நீர் ரெண்டும் ஒண்ணு நீர்ல இருந்து வரதால ஹைட்ரோ பவர் எனர்ஜியா இருக்கட்டும் அது பார்த்து கடல் அலை வந்து இயற்கையாக உருவாகின்றது கடல் அலை இயற்கையாக உருவாக்குவதால் அது வந்து அதே சமயத்துல சுற்றுப்புறத்துல நீர் வந்து நீர் சுழற்சியினால் தொடர்ந்து நமக்கு வந்து நீர் வந்து கிடைத்து கொண்டே இருக்கிறது அப்ப இது ரெண்டு கடல் அலை மற்றும் நீர் வந்து புதுப்பிக்க கூடிய சக்தி ஆகும் சூரியன் சூரியன் அழிக்க முடியுமா முடியாது அல்லவா ஓகே சூரியன் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி ஆகும் ஓகே அடுத்து பார்த்தவும் என்றால் இயற்கை கழிவுகள் உயிரின தொகுதி நம்ம படிச்சோம்ல முத உயிரின தொகுதினா என்ன மக்கி போகக்கூடிய அந்த தாவரங்கள் கழிவுகள் இதெல்லாம் வந்து உயிரின தொகுதி அது அதை நம்ம ஆசிரியர் உங்களுக்கு பள்ளி சொல்லி கொடுத்தோம் அல்லவா ஓகே இந்த இயற்கை கழிவுகளான உயிரின தொகுதி எப்போதும் கிடைக்கக்கூடியது தாவரங்கள் மனிதர்கள் விலங்குகள் இந்த பூமியில் வாழும் வரையில் கண்டிப்பாக இயற்கை இந்த கழிவுகளை தொடர்ந்து நம்ம பூமியில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் சரியா அடுத்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னா காற்று ஆஹ் சரி அதை முதலே சொல்லிட்டேன் காற்று தொடர்ந்து கிடைக்கின்றது நமக்கு அடுத்து ஜியோடமல் எனர்ஜி புவி வெப்ப சக்தி இது பார்த்தோம் என்றால் உங்களோட சிலிபஸ்ல உங்களோட ரினியூபிள் எனர்ஜி அந்த செஷன்ல வந்து இதை வந்து அவங்க கொடுக்கல ஆனா புவி வெப்ப சக்தி வந்து பூமி மையத்து மைய பகுதியிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது சரியா அதனால வந்து இது தொடர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி அதை வந்து யாரும் உள்ளுக்கு சென்று அழிக்க முடியாது அந்த வெப்பத்தை அதனால ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிருக்க சரியா அடுத்து புதுப்பிக்க இயலாத சக்தி என்னன்னு பார்ப்போம் புதுப்பிக்க இயலாத சக்தி புதுப்பிக்க இயலாத சக்தி மீண்டும் மீளாக்கம் செய்ய இயலாத சக்தியாகும் ஆசிரியர் சொன்னல 
இது வந்து ரினியூ பண்ண முடியாத சக்தி இது வந்து நாளடைவில் தீர்ந்துவிடும் முடிந்துடும் சரியா இன்னைக்கு வீட்டில் வந்து கேஸ் இருக்கு அது முடியுதா இல்லையா ஒரு கட்டத்தில் கடையில் கடையிலே முடிய வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அதுதான் அது வந்து முடியக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரியா காற்று வந்து முடியாது இது வந்து முடியக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரி இது வந்து நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி ஓகே இது பாத்தீங்கன்னா நான் ரினியூவல் எனர்ஜி பாருங்க இதெல்லாம் வந்து ஃபாசில் ஃபியூல் ஆயில் கோல் நேச்சுரல் கேஸ் இது மூணும் பாத்தீங்கன்னா என்ன சக்தி மூலங்கள் ஆசிரியம் போது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த புதைப்படிவ புதைப்படிவ சக்தி மூலங்கள் சரியா புதுப்பிக்க இயலாத சக்தி மீண்டும் மீளாக்கம் செய்ய இயலாத சக்தி ஆகும் மீண்டும் மீளாக்கம் செய்ய இயலாத சக்தி ஆகும் சரியா வரையறுக்கப்பட்ட சக்தியாகும் அவை மீண்டும் மீளாக்கம் செய்ய முடியாது இது வந்து நாளடைவில் தீர்ந்துவிடும் நாளடைவில் தீர்ந்துவிடும் சரியாமா நாளடைவில் தீர்ந்துவிடும் ஓகே இது வந்து நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி நம்ம சொல்லுவோம் சரி இங்க பாத்தீங்கன்னா புதைப்படிவ எரிபொருள்கள் அதாவது பெட்ரோலியம் நிலக்கரி நேச்சுரல் கேஸ் இயற்கை எரிவாயு ஆகியவை புதுப்பிக்க இயலாத சக்தி மூலங்கள் ஆகும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஆசிரியர் உங்களுக்கு சொல்றேங்க நிலத்தடியில வந்து புதிந்து கிடக்கும் நிலக்கரி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுது முத ஆசிரியர் உங்கள்கிட்ட சொன்னல்ல உலகத்தில் மின்சாரம் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து அதிகமாக ஜெனரேட் பண்ணி செய்ய உதவி செய்கின்ற ஒரு மூலம் வந்து நிலக்கரி முத ஆசிரியர் உங்கள்கிட்ட அந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ண நிலக்கரியில இருந்து தான் உலகத்தின் அதிகமான எலக்ட்ரிக் பவர் எலக்ட்ரிக் அந்த சக்தி கிடைக்கிறது சரியா ஓகே நிலத்தடியில் புதைந்து புதிந்து கிடக்கும் அந்த நிலக்கரி ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும்தான் இருக்கும் அது அந்த அந்த நிலக்கரியோட அந்த கோல் மைனிங் அந்த பிளேஸ் எல்லாம் உங்கள்ட்ட நான் காமிச்சேன் அந்த போட்டோஸ்ல சரியா ஓகே அது ஒரு அளவு ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு அது முடி முடியக்கூடியது சரியா அப்ப இந்த புதைப்படிவ எரிபொருள்கள் முடியக்கூடது கூடியது என்பதால் அவை வந்து புதுப்பிக்க இயலாத சக்தியாகவும் சரியா அடுத்து நியூக்ளியர் அணுப்பொருள்கள் பார்த்துங்களா யூரேனியம் போன்ற அணுப்பொருள்களும் இப்படிதான் குறிப்பிட்ட அளவு மட்டுமே கிடைக்க கூடியது பூமியில இருந்து நமக்கு எல்லாம் கிடைக்குது இதெல்லாம் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு தான் கிடைக்கும் அதற்கு பிறகு முடிந்ததுதான் முடிந்ததுதான் சரி அதனால இதெல்லாம் வந்து புதுப்பிக்க இயலாத சக்தி சரியா ஓகே இப்ப வந்து சக்தி மூலங்கள் நம்ம இப்ப பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சி செய் இங்க ஒரு விடை மட்டும் ரிவேல் ஆயிருச்சு பரவாயில்ல உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸா இருக்கட்டும் மாணவர்களே சரி முயற்சி செய்யுங்க என்னென்ன விடைகள் வரும்னு உங்களோட விடைகள் ஆசிரியர் பார்க்க போகிறேன் விடைகளை காணும் ஓகே எனக்கு முதல் புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி மூலங்கள் என்னென்னு சொல்லுங்க புவி வெப்பம் அதை நான் போட்டுட்டேங்க மாரியம்மா முயற்சி முயற்சிக்கு பாராட்டுக்கள் புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி என்னென்ன முக்கியமா வெரி குட் விஜயா சூரிய சக்தி வெரி குட்மா அணுசக்தி அணுசக்தி வந்து எங்க வரும் இங்கேயா அங்கேயா புதுப்பிக்கக்கூடியதா புதுப்பிக்க இயலாததா சூரியன் காற்று வந்திருக்கு விடைகளுக்கு உப்புதான் ஒரு ஒன்று விடைகளா கடல் அலை அகிலா கே குட்மா கடல் அலை லோகேஸ்வர் காற்று சரி ஒளி சக்தி ரொஷிதா சூரிய சக்தி 
சரி அடுத்து புதுப்பிக்க இயலாத சக்திக்கு செல்வோம் இப்ப அங்க என்னென்ன உரைகள் வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் யுகன்யா நீர் நீர் வந்து புதுப்பிக்க கூடியது அல்லவா புதுப்பிக்க இயலாத சக்தியோட விடைகளை போடுங்க பார்ப்போம் ஓகே வினேஷ் ராஜ் ஒரு முழுமையான ஒரு விடை கொடுத்துருக்காங்க வெரி குட் ஐயா கீர்த்தி போஷா ஓகே சரி ஐயா உங்களோட விடைகள் ஓகே சரி இப்ப விடைகளுக்கு செல்வோம் ஓகே புதுப்பிக்க கூடியது கடல் அலை தைடல் மதிய சொன்ன ஆசிரியர் சூரியன் நீர் வாட்டர் காற்று வின் உயிரின தொகுதி பயோமேஸ் புவி வெப்பம் ஜியோட்டமல் எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து புதுப்பிக்க கூடிய சக்தி மூலங்கள் ஓகே புதுப்பிக்க இயலாத சக்தி மூலங்கள் பார்ப்போம் பெட்ரோலியம் இயற்கை எரிவாயு நேச்சுரல் கேஸ் இந்த நேச்சுரல் கேஸ் இந்த நேச்சுரல் என்ற ஒரு பொருள் இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து அது வந்து புதுப்பிக்க கூடிய சக்திக்கு வந்து நீங்க வந்து மிஸ்கான்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நேச்சுரல் கேஸ் வந்து இந்த பெட்ரோலியம் நிலக்கரி இயற்கை எரிவாயு எல்லாம் வந்து பூமி கடையில இருந்து எடுக்கும் பொழுது அங்க அங்கு வருகின்ற நேச்சுரலான கேஸ் அங்கிருந்து எடுக்கப்படுகின்ற நேச்சுரல் கேஸ்னால அதை நேச்சுரல் கேஸ்ன்னு சொல்றாங்க அந்த நேச்சுரல் என்ற ஒரு சொல்லுக்காக வந்து என்னுடைய மாணவர்கள் நிறைய பேர் வந்து அந்த தவறை செய்திருக்காங்க அதனால நான் இங்க நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அது இயற்கை எரிவாயு நேச்சுரல் கேஸ் வந்து புதுப்பிக்க இயலாத சக்தி மூலங்கள் சோ இது மூன்றும் பார்த்தோம் என்றால் புதை படிவ எரி பொருள்கள் ஓகேவா புதை படிவ எரி பொருள்கள் பொசில் பியூல் பொசில் பியூல் அடுத்து அணுப்பொருள் நியூக்ளியர் சரி முயற்சி செய்த மாணவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள் சிறப்பாக செய்வீர்கள் சரி அடுத்து சரி இந்த சக்தியை விவேகமாக பயன்படுத்துதல் நம்ம வந்து முடிவுக்கு வர வந்து விட்டோம் நம்மளோட பாடத்தின் முடிவுக்கு சரி நாம் சக்தியை விவேகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் இல்லையே நம் எதிர்கால சந்ததியினர் மிகவும் சிரமப்படுவர் சரி எப்படி நம்ம வந்து விவேகமாக பயன்படுத்தலாம் சரி நீங்க வந்து இப்ப வீட்டுல இருக்கிறீர்கள் மாணவர்களே சில பேர் வந்து வெப்பம் தாங்காமல் ஃபுல்லாக ஆக்கோன்லேயே இருக்குங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளோட எனர்ஜியை வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ முடிந்த அளவுக்கு எனர்ஜியை வந்து நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறத வந்து குறைக்க வேண்டும் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் சின்ன ஒரு நினைவுறுத்தல் உங்களுக்கு உங்கள் அம்மா அப்பா வந்து புலம்புகின்ற ஒரு விஷயம் சரியா என்ன விஷயம் லைட் தட்டினா திரும்ப ஆஃப் பண்ண மாட்டுங்க பயன்படுத்தாத வேலையில் தயவு செய்து விளக்குகளை அல்லது மற்ற பொருள்களை முடுக்கி வையுங்கள் முடக்குதல் மன்னிக்கவும் முடக்கி வையுங்கள் சரியா தேவையற்ற சமயங்களில் மின் விளக்கை முடக்குங்கள் பயன்படுத்தாத பொருள்களை முடக்கி வையுங்கள் ஆஃப் செய்து வருங்க அடுத்து சூரிய சக்தியால் இயங்கும் மின்னியல் பொருள்களை பயன்படுத்த நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் சரியா அடுத்த எடுத்துக்காட்டு முதல் உங்களுக்கு ஆசிரியர் சொன்ன நம்மளோட ஹைவேஸ் எல்லாம் வந்து லைட் எல்லாம் வந்து சூரிய சக்தி மூலம் இயங்குறதுக்கு மாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சரியா மாற்றி அமைக்கப்பட்டு விட்டன அடுத்து வேற என்ன செய்யலாம் நம்ம இந்த த்ரீ த்ரீ ஆறு இருக்குல்ல ரிசைக்கிள் ரீயூஸ் ரிடியூஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அப்ளை பண்ணணும் நம்ம அப்ளிகேஷன் வேண்டும் அது படித்தால் மட்டும் போதாது அதை அப்ளை பண்ணி அப்ளை செய்து நம்ம குப்பைகளை குறைக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் சரியா அடுத்து மழை நீர் மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டங்கள் சில பள்ளிக்கூடங்களில் வந்து முயற்சி செய்திருக்காங்க செய்து இந்த மழை நீரை பயன்படுத்தி அவங்க வந்து மற்ற கழுவுதல் நீர் செடிகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுதல் போன்ற விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் சரியா அப்ப மழை நீரை சேகரித்து இதை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் அடுத்து சரி இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தோம் என்றால் இப்ப தற்போதைய இருக்கின்ற இந்த நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையின் கீழே வந்து இது வந்து நம்ம இருப்பதனால் இந்த கூட்டு சவாரி கொங்சி கிரேத்தா சொல்லுவாங்க காப்புலி 
இது பொது போக்குவரத்து பயன்படுத்துதல் இதெல்லாம் பார்த்தோம் என்றால் இந்த நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையில் இந்த கொரோனா நச்சு காரணமாக அதெல்லாம் வந்து சற்று தவிர்க்கப்படுதல் கண்டிப்பாக அவசியம் ஏன்னா வந்து இந்த நச்சிலிருந்து நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லவா ஓகே ஆனால் இது நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம சக்தி எப்படி வேகமாக பயன்படுத்த ஒரு நான்கு கார்ல நீங்க செல்ல வேண்டிய அந்த நான்கு பெட்ரோல் பயன்படுத்துகின்ற மகிழுந்துகள் ஒரே மகிழுந்துல நீங்க செல்லும் பொழுது அங்க வந்து அந்த ஃபியூல் அந்த பெட்ரோல் வந்து நம்மளுக்கு மிச்சமாகுது சரியா இதை வந்து நீங்க தெரிந்து கொள்ளுங்க ஆனா இந்த கொ கொரோனா நச்சு இந்த காலகட்டத்துக்கு இது வந்து சுட்டபுளா இருக்காது ஆனா வந்து தெரிந்து கொள்ளுங்க காப்புலிங் கொன்சிக்ரேட்டா இஸ் வெரி குட் ஓகேவா அடுத்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் அல்லது அஹ் எரிபொருள் பயன்படுத்தாத பொருட்கள் எடுத்துக்காட்டாக மிதிவண்டி சரியா இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய அந்த சக்தி விவேகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது சரியா மாணவர்களே சரி இவ்வளவுதான் மாணவர்களே என்னுடைய இன்றைய செஷன் சரியாக ஒரு மணி நேரம் முடிந்து விட்டது என்னோடு இந்த ஒரு மணி நேரம் பயணம் செய்த உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையில் கீழே இருக்கிறீர்கள் இருக்கிறீர்கள் பாடங்களை தயவு செய்து மீள்பார்வை செய்யுங்கள் மீண்டும் பள்ளிக்கு நீங்க செல்ல செல் செல்வரும் செல்லும் காலம் கூடி விரைவில் வரும் சரி அப்பொழுது வந்து அனைத்து பாடங்களையும் சேர்த்து படிக்க உங்களுக்கு வந்து சற்று சிரமமாக இருக்கும் அதனால வந்து படிப்பதை நீங்கள் கைவிட கூடாது கூடாது எப்பொழுதும் சரியா நம்ம அவையார் சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஓதுவது ஒளி ஏல் சரியா ஓகே திங்க் ஆக்ட் அண்ட் சேஃப் இது ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே சரி இத்துடன் உங்கள் அனைவருக்கும் என் இரு கரங்கள் கூப்பி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி மாணவர்களே